Ja. Han är rätt illa sargad. Blod över alla sina kläder och en massa blåtier och blåmärken. Det ser ut som att de har dragit ut flera naglar på honom och han saknat finger. Jag tar tag i dig. Vi har inte bundit upp dig så utan jag tar tag i dig och lyfter upp dig upp för trappen upp från den här... Aj! Jag har precis blivit nedkastad i en jordkällare och fått en omild behandling av ett par typer som utgav sig för att vara någonting de inte var. Vårt jobb är inte här att göra dig trygg. Vårt jobb är att se till att du inte kommer att mörda oss när vi försöker sova. Så om du vill behålla livhanken så tar du och berättar vem du är, vad du gör här och varför de har gjort det här mot dig. Och du har exakt en minut på dig att vinna vårt förtroende innan vi gör oss av med dig. Varsågod, är du din. Välkomna ni som tittar till 16 avsnitt, det står det där. Det borde stämma. Jag heter Daniel Ros, spelledare för den här bunten eh, spelare. Och vi kan börja presentera Dirtman. Som, ja, Frank Isaksson. Som är en, eh, en eh, avdankad kommander eh, av något slag eh, flygbakgrund. Som mm. har blivit g- groundad här i den här trakten. Och till höger honom Trigger Henry. Hej, Victor Lurén spelar en... Eh, Trigger Henry är en... Eh, inte så hemlig agent. <laughs> inte så hemlig agent är bra det för Det är många inte så hemliga agenter. Men Sneaky väl den som är med Sneaky. Sneaky yeah. spelas av... Patrick Bengtsson. Och ja, precis. Inte heller en så hemlig agent. Men ja, jag försöker. Mm. Och till höger honom så har vi Winer. Tresia Junesten. Uh, en uh, helt vanlig menig. Ska vi ge oss på en liten recap? Vi fick, vi fick bänsle. Ja, just det. Nej, vi, hade, vi hade ju ryskt fordon och uh, yeah. lite fordon, så vi bara gled ju förbi som om ingenting hade hänt. Uh, med pistol mot tinningen mot den här ryssen. Vi, 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 vi dumpade väl uh, honom någonstans vid Fagerstad? Uh, jag sparade hans liv och så ner mot Sala, för det var väl Sela vi ska till va? Ja, yep. precis. Gud, det ska och finnas ett, och ja, ett hål i marken där som vi ska ner och för, för att förstöra den här domedagsvapen. Inför det här avsnittet så eh, gjorde vi en cliffhanger för... Eh, ni körde in någonstans här utanför. I ett litet samhälle. I någon bondgård ja. om ni kommer ihåg det. Ja, precis. Mm. Ja, just det. Okay. Eh, och... Och visa till Weiner och Clive och Drew som kunde ryska prata ni om. Men sen så Weiner, vi tar inte med det hela ryggsäcken. Det räcker med att ta med dig några chokladkakor. Okej? Okay? Okay. Mm. Alltså det är inte bra om Ska... de får reda på att du får en hel militärväska full med chokladkakor. Utan Nej, det är två, tre stycken och gör dig kompis med dig. Okej okay, Jane, ska vi ner till uh, gården? Mm. Då uh, kör vi. Hoppas att det är några kanibaler. Vi går här på vägen. Jag har inga vapen uppe. Försöker ju till hålla koll så att ingen som... Nej, jag snäddar ju här givetvis. Jag skiter i vägen. Snäddar. Skapar min egen stig. Hallå! Ja, det kommer Hello. fram ett par som reagerar där. Uh, ja, hallå! Hallå! Vad är ni här? Du du speak English? Uh, yes, very very little. Ah, oh, good. Very very good. Hello, my name is Jane. Uh, I'm here with some friends. Um, I see you live in a big a big house. We don't uh, we don't want any trouble. Uh, what's your name? Um, my, my name is Anders. Well, hello, Anders. Nice to meet you. What's your name? Make up an Andre. Uh, my, my name is Eva. Hello, Eva. Nice names. Ah, it's a good night, isn't it? Really good. Uh, I, I guess so. Uh, you might wonder what I am doing here. Well, it happens to be that we just uh, were looking for a place to sleep. 
Han är, An- Anders rycker lite i, i Eva. Um, uh, I-, I don't think we have any room for tonight. Re- really? I'm... Because I have chocolate. How mm. long ago was it that you ate chocolate, my dear uh... good sir? Mm. All too long ago, right? No shopping, right? And we have the chocolate that you need. I see it on you. And uh, we have, we are armed. So if there are any Anders. troubles here, we can help you. I don't mean uh, like we are armed like a threat against you. No, no, no. I mean if we, there are some threats in the dark forest, then we de, can... De vänder sig medan du babblar på vår vidare. Så vänder sig mot varandra och viskar lite så här på svenska. Eh, och så bara de titta mot de andra husen lite så här på sitt. Så här. Jag försöker inte prata högt liksom för att eh, inte vara, alltså så att andra kan höra att det är någonting som händer så de inte har, alltså så inte gömmer mig. Ja. Uh. You know what? You know what? Can I? I? I'm going to very very slowly pick out the chocolate. Okay, okay. Look at me. Look at my hands. Look at those, look at those, and look at this bag. Whoop. Have you ever seen anything this beautiful? Come from an expert lot. Mettitandes. Vi bara babblar del på svenska till varandra. De säger saker som ni inte riktigt förstår, men killen säger, avbryter ändå rätt barst att I'm sorry, we have, we have to ask you to leave. Uh, uh, do you need help with something? We can help with you with something. Do you need to plow? I can plow. Uh, tjejen sparar upp i ögonen jättestort så här, men sväljer hårt. Plow? Uh, dig something perhaps? Uh, gör så här, ge lite, titta mot dig och gör lite Blickar in mot husen så här. Jaha, okej. Okay. Vem gör det? Anders eller Eva? Eva. Eva. Och eh, Anders rycker till eh, Eva igen. Stöter till på henne. Okej. Okay. Uh, well. Um, well, I guess I will. Vad säger de? Får vi bo här eller? Nej! Um, ja. Varför det? Jag vet inte. Um, you know what? I'm going to go back to my friend back there. Just talk to him, okay? So uh, there will be no misunderstandings, right? We don't like misunderstandings. Yes. Great. Jag lägger ner min kexchoklad i liksom bröstfickan så det sticker upp lite synligt. Ja. Uh-huh. Well, I'll be, I'll be back, all right? I'll be back. No, no, I'm sorry. It's a bad joke right now, but... <laughs> but you've seen the movie, right? Terminator, Sakan... Ah, right. Uh, jag skyndar mig tillbaka. Ja, de, de ser mer vettkrämda ut än glada. <laughs> Jag kommer ut på bilen i alla fall. Vad sa de? Nej, alltså han, Anders alltså. Han var inte så mottaglig för det här. Jag tror inte han gillar choklad eller någonting överhuvudtaget. Jag kan vad sa hon då, tjejen? Ja, men hon! Äh, dört, men det ser ut som att det är en, en militärlastbil eller någonting inne bland husen. Åh, oh, fan. Hon pekade på, hon gjorde... Jag har också det... sett att det är lite personer där nere. Ja, så de det var... är Såg de om det var rysk eller...? Våran. Sånt ut som det är. Den kanske? Jag, jag vet inte vad de... De döljer någonting. Men det är de någonting. De försökte varna oss för någonting eller visa oss någonting. Jag kunde inte se. Okej, okay. ja, vad säger ni? Ska vi ta och låtsas se oss härifrån? Och sen så tar vi och rundar dem och kollar om vi kan hjälpa dem på något sätt. Okej. Okay. Låt mig vara det. 
Det kan ju vara så att anledningen till att Anders inte vill ha choklad det är för att de redan har det. Sannolikt något. Nej, de okay. kanske är i trubbelgen. Ja, ja, ja. ja det också, om det är så att uh, han så gärna inte vill ha så här och hon vill det kanske, eller? Ja, ah, jo, men hon, hon gjorde så här. Ja, alltså är det någonting där inne som stör henne? Som gör ja, att hon ska prata? Ja. Ska vi göra en insats här eller ska vi bara låta dem uh, lida i frid? Men jag gillar inte när folk lider liksom i ja, Men då låtsas vi att vi drar och så tar vi och runda dem och tar över det här stället. Okej? Okay? Okej. Okay. Okay. Ser lite besviken ut och uh, Wainer, du kan väl fortsätta vinka till dem och bete dig som sådär tramsigt som du brukar medan ni uh, så kan se lite bistra ut nu killar. Mm. Och tar vi och uh, drar österut på... Nej, det var ingen väg där. Uh, så... Eller ska vi vara fräcka och säga att vi bara ska passera igenom byn nu? Ja, det verkar ju vara ut på andra sidan, så. Ja. Eh, spring ut och säg till dem att vi tänker åka igenom, eller att vi vill ha passage igenom. Okej. Okay. Så kör jag sakta ner så länge medan du pratar. Okej. Okay. Ja, jag går fram, eller så skyndar mig fram. Joggar. <laughs> uh, right, right, you know what? Uh, we, okay, so I hear you, we hear you. Uh, we just need to go straight through, okay? Hear from you soon. Be in touch. Då spring in bakom ladan med eller behöver så. Kan också söka skydd. De då springer som att de uh, har brått dem till någonting. Ah, okej, okay. grabbar. Det är, jag tror de tar beteckning här nu. Ja, men vi. Går de inget medgivande, eller? Nej, de bara sprang. Okej, okay, det kan ju vara bakhåll. De sprang och gömde sig bakom huset. Finns det något tyngre där inne så är vi ju uh, i trubbel. Uh, nej, vi kör väl... Uh, vi backar väl och kör runt här då. Är ni med? Ja. Ska du köra över fältet? Ja, jag ska, jag ska inte förstöra grödorna, jag har inte tanken, men eh, jag får väl vara så här. Jag kör väldigt sakta för att liksom inte eh, rabba för mycket. Ja, ah, där står ett militärfordon till vänster. Mm. Ja. Det är det men då springer vi där in bakom här. Nu går in i huset, de här andra. Det står ett par svila där vi fordonet håller på att lasta på potatissäckar. De släpper dem och börjar springa in dem också i ett hus där. De springer in? Ja, fast det är kanske inte är så konstigt när man kommer med ett stort militärfordon. Det kanske oh. finns byssar i området runt omkring i skogen. Mm. Nu ska vi bara lämna det stället så här. Eller ska vi ta tillfället i akt och hoppa in? Nej. Ja, men det du ser det tydligt. Eh, det är inte så bombarderat det här, så det är fortfarande sina fönster ute kvar den här gården. Eh, men när ni kommer här med strålkastarna på den här så ser ni tydligt att de har skrivit på eh, fönsterutan med fingrarna eh, mot dammet där står det hell spegelvänt på vilken av byggnaderna den som är rakt framför bilen mitten mitten okay. den som är precis bakom lastbilen då alltså eh, ja yes det var en ganska tydlig. Och när ni kör vidare i strålkastaren så suddar de ut ja. där då på Har de vänt sig mot varandra så att det är typ banditer eller någonting? Det kan nog vara militärer som har tagit över civila här. Tror du inte det? Ja, det är möjligt. Mm. Men vi får hjälpa. Det låter bra. Ska vi göra det nu eller sen? Snabbt till slut. Nu. 
Ja, okej. Okay. Bra. Då... Henry, du vet uh, din grej. Upp på ja. upp och sikta. Yes. Okay. Uh, Snicka ut. Ta uh, huset här till vänster. Jag stannar här vid, vid bilen så att jag snabbt kan ta kommandot. Uh, gå in i det vänster huset. Uh, ni går ut. Gå alla ut. Jag går ut och står mellan vårat fordon och den här lastbilen här. Ja. Uh-huh. Uh, med vapen i hand. Ja, jag ser inte, är jag vid det rätta vänstra huset eller är jag... Ja, ja det är det. Bara där med. Kik in i ett fönster där. Då är det så här att Jane blir beskjuten att gå in där. Och på huvudet. Oj, jag har hjälp. Ja, men... Äh, <laughs> du har hjälp. Ja, men det blir en misser på att få förbi huvudet där. På dig. Och ni andra har skott här precis nu då. Okej, vad är det jag hinner se? Är det en rysk eller amerikansk, kanadensare? Det ser skott mot dig inne från byggnaden bakom... Eh, det är någon som sitter bakom någonting där med mm, sovjetiska kläder, ser du. Ja, men då är det ju vad brassa på. Yes, hon skjuter mot eh, Dirtman. Känns lägligt. Ja, det var inte så, hon var inte så duktig. Det kom ett skott mot dig, Dirtman, och sen så blir det Drew. Yes. För jag har skjutit uh, henne här uppe då. Oh my god, hon finns inte längre. Oj, shit. Ja, det var inte slå så mycket för. Du skjuter uh, hål i hennes bål där va? Ja. Ja. Yep. Så hon ligger iväg och det är massa... Ja, det är, går nästan av på mitten. Ligger jag sa det till pistol. Henne. Ja, precis. Ja, det var en pistol. Ja, ja. ja. Det var vad fan är det för jävla män i blackpistol du har hittat? <laughs> ja. Nästa man... Så, är Dirtman. Dirtman. Ru- ja, den är borta då, ja. Eh, Dirtman rusar in mot huset. Det är någon som skjuter där. Då tar jag mig in i huset utan problem. På ja, det gör det. Precis. Ja. Eh, så i dön som nu är någonstans här vid så försöker jag lokalisera vad Jane det är skjuten av. Ja, du ser honom. Du hinner ja. komma in och se den. Så du kan hinner skjuta ett ja. höftskott utan att sikta. Då får du minus två. Minus tre där inne faktiskt, det som det är lite bröt och sånt här. Mm, okej. Okay. Mm. Ja, ska du pressa eller inte? Jag ska pressa. Och han har ingenting på benen, så att det blir en krit. Det var inte en dödlig krit. <laughs> Men jag faller ihop i alla fall, det var en jävla ondigt <laughs> Ja, um, jag ser inte han inne i huset. Um, nej, men jag håller väl koll på alla andra hus. Här omkring. Ja. Så inte någon annan fuling sticker ut huvudet. Mm. Ja, precis. Det, fram, om säger. det är vist Janes tur nu. Ja, uh, nu ska vi se. Well. Kan man avgöra att han är liksom så jäkla fokuserad på sina fötter där eller fot att jag kan hoppa fram och liksom... Ska du slå honom? Jo, jag vill kolla honom och sen hota honom då att stay the fuck down. Liksom. Stay the fuck down. Vad fan då? Det kan du göra, kan du, men då får du säga han har ju kvar vapnet i händerna. Shit. Oh. Och det var första slaget då. Osh. Och sen andra. Ska jag ta andra eller skada eller vad ska jag göra? Nej men det är ju det är, det är två skada på honom. Ja. Eh, men det, frågan är mycket. Frank så du får räkna av det här. 3, 4, 5, 6. Ja men han går ner. Han, han, han däckar. Han är out of action. <laughs> Stay the fuck down säger jag till honom när han ligger där avdäckad. Ja. Det räckte. Du sänker honom med din eh, välplacerade eh, kung Ja. Yeah. Mm. Jag var nöjd. Så jävla nöjd är hon. Du har en action kvar till och med efter det och så är runt lite och avväpnar honom och eh, gör lite extra snygga mot. Det är en cool eh, pose. Gör du sådana kator och grejer? <laughs> <laughs> Men jag är en jävligt cool pose mot Dirtman och så säger jag jag har läget under kontroll. <laughs> Då poppar det fram en från stora byggnaden här faktiskt och ska skjuta, men det är väl precis den rutan som du hade Overwatch på? Ja. 
Då. Ja. Och då han säger om lite Raitan Titan. Ja, precis. Lite 14 mm kusbuta i ansiktet. Ja, I benen i alla fall. Ja, men det, den här gör väl jävligt mycket skada också. Fyra. Och då rullar vi en kritt. I benen igen. Jag hoppas att det inte blir en två. By gash. Den var ja. dödlig. Ja, nej men han går ner. En sån eh, kritt. Det, ja, du... Du skjuter av några ben, säger jag. Ja, nej men han, eh, han sprutar bröd eh, alufärg på väggen där och, och går ner. Ja, vi är ju de trakterna nu faktiskt. Mm. Mm. Och då är den här slut tycker jag faktiskt, för att det var inte fler stridande där. Då kommer de ut, de här civila som är kvar här. Lite sniftranden och... Hallå där, stopp! Vilka är ni? Uh, uh, I think you should check here. Come here. Follow me. Du uh, följer med dem. Okej. Okay. Det är bäst att blunda nu uh, vi är dön där borta. <laughs> du kan gå andra vägen. Uh, uh, Alltså, vad är det som har hänt med Drew? Han verkar inte klara av att se blod längre. Äh, vart, vart ska vi gå? Följ med de där två. Äh, Where are we going? Försök visa. Ja, vi visa ner till en jordkällare där. Are there more? Han pekar ner. You have, you have to go down here. Why? They're taken prisoner. Okay. Uh, uh, okay. Jag kan tända en liten lykta men... Uh, Gå inte ner där. Nej, okej. Okay. Uh, låt en av dem vara här uppe som gisslan. Vem ser, vem ser mest värdefull ut av dem? Det, det får du ju avgöra sig. själv, det är som de ser okay. på bilderna. Uh, den här mannen ser mest uh, värdefull ut. Har du en lampa? Så jag, jag säger till dem, du stannar här, eh, skicka ner tjejen att eh, gå ner först och eh, hjälpa den där nere upp. Eller de där nere upp. Mm. Ja, in i ryggen nu. Hur går det Jane? Eh, hur är det med han där inne? Lever han? Han lever. Jag har, har lite span på han med kepsen här ute. Så att han hittar på några hus. Ja. Okay. Hade vi en äh, lampa? Ja, ni fick en lykta med så här, gasolin ah, eller... Okay. Ah, ja. Då tar vi lyktan då. Eh, ni går ner där så är det en liten eh, stenkällare där. Eh, och så är det någon... Eh, med kammokläder, eh, M90, eh, men huva över sig och ser rätt illa tilltygad och eh, fastbänd. Blod ah. runt omkring. Visst är det. Svara på tilltal, Drew. Hallå? Hallå? Har du det? Är du, är du med oss? Uh, Weiner, se till att hålla i de där chokladbitarna så vi vet att vi har någon nytta av de här. De lämnar inte ifrån mig. Nej. Dört, man! Vi har några dagar här. Illa skada, du får nog hjälpa till här. Ja, uh, okej. Okay. Uh, Henry? Jag täcker. Uh, du täcker, bra. Uh, jag går väl bort då till brunnen och uh, försöker bilda mig lite uh, koll på läget. Hallå då, H- hur, hur är det med dig? Vad har hänt? Pratar du engelska? Uh, hallå? Vem är du? Är du rysk? Nej. Karl. Var kommer du ifrån? Ja, det är en lång historia. Stockholm. Eller vill inte ha en saga här nu. Vem är du? Karl. 
Vem är du? Ja, det är jag som bestämmer här. Ta, ta det resten upp, kan du det? Vad är det du har på huvudet? Uh, Stryk, ta, ta vad det är i huvudet. Ta på huvudet. Ja, han är bunden. Ah, okay, ja. Han är rätt illa sargad. Blod över alla sina kläder och en massa blå tier och blåmärken. Det ser ut som att de har dragit ut flera naglar på honom och han saknat finger. Vem har gjort det här mot dig? Lokal, den vänliga lokalbefolkningen. De här uppe insinuerar att det fanns någon som var illa där här nere. Men du menar att det är de som har skadat dig? Så det är... Jag tror... Jag tror inte. De röt på ryska. Ryska? Okej. Okay. Ja. Eh, varför har de gjort så här mot dig? Vad, vad, vad har du gjort för att förtjäna det här? Ge honom lite vatten, Snicky. Ja, jag får ta med honom upp då, så kan vi ge honom vatten upp. Ja, ni har eh, antibiotika visst. också. Det här är inte så där jättebra tillfälle på... Överallt. Jag tar tag i dig. Vi har inte bundit upp dig så utan jag tar tag i dig och lyfter upp dig upp för trappen upp från den här. Aj. Äh... Nej, men det är revbenen. Det kommer att ordna sig men det kommer göra ont. Och sen lite försiktigt lägger jag ner dig på marken uppe där vi, där vi kan se men hur det är. Kan hey. upp mig så Med det. Dick. Hey. Med dick. Vi tittar. Vad händer? Vad händer? Kom hit! Du behöver ja, hjälpa till det. Någon behöver ju vakta snubben här. Ja, men ta släpa med dig honom. Ja, okej, okay, okej. Okay. Peka på han med kräftor utanför och se, se till att han vaktar honom. Eh, låna ut en kniv till honom. An- annars gör du bara vad vi brukar, Jane. Nej, jag gör inte som ni brukar. Jag släpar mödosamt ut den här snubben, ut i trappen, huvudet dinglar utanför trappsteget, den andra foten... Saknade foten i andra hållet. Sen skyndade jag mig fram. Hjälp den här eh, snubben eh, som pratar så här posh engelska. Och, eh, men ta inte bort hans eh, rep för vi vet vem han är. Jag tänkte precis skära upp. Eh, jag, går, jag går bort till eh, den här fången hon har släpat ut på gården. Och eh, släpar upp honom till, eh, till bilen så att han är inom siktet för... Eh, för uh, Trigger Henry. Tjena, är du britt eller? Nu börjar det. Nej. nej, 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 jag är svensk. Är du så? Ja, du pratar jäkligt bra engelska alltså. Tack. Ja, det är skönt att höra lite vettig engelska. Det är skönt att höra lite vettig engelska. Säg inte det till Dirtman. Jane, jag står bredvid här. Du gör inte så du säger ingenting, eller hur? Ja, Okej, okay. ja, jag säger ingenting. Men Snicky, ta bind fast den här uh, tåfisen här vid uh, så att han inte kan fly medan hon uh, tar hand om han uh, svänner bananen här. Carl. Jag har gjort en vård och jag fick jättebra lyckat, så hur mycket läker jag hans? Ja, det växer inte ut ett finger eller naglar på honom, men uh, ja. uh, du är inte skadad längre i alla fall. Det yeah. är alltid en good first impression. Ja, ah, shit alltså. Du måste vara varit superviktig om du har blivit eh, torterad av ryssarna. Ja, Tystnad, kanske det. Men vilka är ni? Ja, ah, jag menar så. Alltså, jag är Madre. bara en, en vanlig soldat från brittiska armén. De andra amerikanerna. Uh, Okej. Okay. Amerikansk. Eller ja, Dörfman är från den amerikanska armén. Eh, men de andra, de är, de är lite... Jag är civil. Jag är inte från armén. Jag är, jag är flygvapnet. Flygvapnet, armén. Mm. Ja, militären, men inte armén. Ja. Militär, militär, tillitär. Så Karl, var, var kommer du ifrån då? Ja, från Stockholm. Ja, och vad är du? Är du med i armén? Militären? Så är det är ju lite en... komplicerat, men totalförsvaret i alla fall. Totalförsvaret, vad sa du? Ja, Total... precis. Vad gör man om man är med i totalförsvaret? Skydda Sverige. Ja, 
Alltså, du slänger med så generella uttryck. Det är liksom vi har på något sätt gått förbi det, Karl. Vi är lite på second base här nu. Alltså. Ja. ja. Jag är väldigt mycket bunden för att vara så långt än jag. Ja, men jag har gjort väldigt mycket gott för dig. Jag känner att det är kanske din tur att bjuda till lite, Karl. Så var någonstans i staten här kommer ni ifrån? Jane, tilltala inte potentiella fiender med namn förrän vi vet att vi kan lita på dem. Du vet hur blöder du blir när du ska avrätta dem sen. Ska vi göra något åt det där fingret, kanske? Jag har gjort det. Han är, ja. okay. är tipptopp nu. Ja, bra. Perfekt. Uh, jag tittade bort där en stund. Han ja, är fortfarande ja. helt nedränkt med blod, vill jag säga ja, kläder. Okay. Ja, jag har precis blivit nedkastad i en jordkällare och fått en omild behandling av ett par typer som utgav sig för att vara någonting de inte var. Så att om ni kunde berätta någonting... Om varifrån ni kommer i staterna så gör det mig lite tryggare. Vårt jobb är inte här att göra dig trygg. Vårt jobb är att se till att du inte kommer att mörda oss när vi försöker sova. Så om du vill behålla livhanken så tar du och berättar vem du är, vad du gör här och varför de har gjort det här mot dig. Och du har exakt en minut på dig att vinna vårt förtroende innan vi gör oss av med dig. Varsågod, vi är du din. Här menar jag. Jag heter Karl. Jag håller på att spåra en bandvagn med några av mina kollegor som var på väg mot Sala som försvann. Och kollegorna var vilka? Jag ser Snik gör sin happy dance. Vilka var dina kollegor? De är medlemmar i samma hemvärnsgrupp. Hemvärnet, är det de här äh, lokala patrioterna som springer runt och skjuter folk? Vi har inte riktigt koll på de här... Det är hemvärnet invanska... en del av det svenska försvaret. Man. Ja. De är som nationalgardet. Ja, okej, okej. Så du är nationalgardist alltså. Eh, och vad, vad hände med de andra kompisarna till dig, sa du? Jag vet inte, jag tappade spåret här omkring. Och vad skulle ni göra uppe i Seila? Det är kanske någonting som ni känner till med Operation Reset eller vad det är ni kallar det. Nej, jag, jag är rädd att dina vänner antagligen är döda. Okej. Okay. Tyvärr. Ni kan ta, ta och få ur honom mer info. Han har ju bara 30 sekunder kvar att leva ändå. Vi tar ju för att säga vad han vill. Säg Så... något nu, Carl. Ja, precis. Alltså, hur hade du hur, hur hade du tänkt ta dig in i Sala? Jag är osäker på mitt vapen. Alltså, jag, lagt... jag har inte varit där. Jag har inte varit i den här trakten. Jag hade tänkt att följa efter och se vad som hade hänt med dem sedan de slutade rapportera. Okej. Okay. Vi har inte sådär jättebra med manskap och bandvagnar. Så att den försvinner är lite oroväckande. Snike, ge honom 15 sekunder och berätta hur han kan vara till nytta för oss innan vi avrättar honom. Han hör dig! Ja. Okej, okay, du hörde. Ja, vad kan jag göra? Jag kan prata med lokalinvånarna. Jag kan okay. eh, operera en radio. Eh, Ska det vara som så så kan jag troligtvis få in er på en uh, ballett eller en teaterföreställning. Jag känner rätt typ av folk. Jag har en trevlig stuga i Florida i fall. Eller, ja. okay. mm. Var då i Florida? Lite utanför Tampa. Ah, ja, där är trevligt. Där var jag uh, placerad ett uh, halvår. Uh, innan avstämning. Ja, mm. uh, uh, vad, vad tycker du om uh, Snickers? <laughs> ja, vad tycker jag om Snickers? <laughs> alla alla <laughs> laddar av sina vapen här. 
Så alla har rätt till sina egna smaker. Mm. Men vi har en diplomat bland oss, tror jag. Ja, så alltså under pistolhot kan jag ställa mig in på det, med, det mesta. Liksom. <laughs> Wine är genom en chokladbit och låter dem vila lite. Han, han vann just eh, tio minuter av sitt liv här. Okay. Eh, de andra tjommarna som spring, står här runt omkring, vad, vad säger vad gör de? Jag tar fram en kexchoklad. Eh, skala den. Och sen eh, börjar jag mata dig med den om du vill ha. Ja, tack. Har du mer vatten så är det jättetrevligt. Ja, just det. Vi har, ja. vi har vatten här nere. Ja. Men inte här. Jag kommer strax. Hörrni, ni, eh, ni som är här runt omkring, är, är ni också svenskar eller vad är ni? Uh, ja... Finns det någon brunn här som inte är Vi behöver vatten. Vi har väldigt dåligt med vatten. Uh, vi har en brunn längre bort som man kan fylla på. Uh, men... Uh, det, Vilka var de här som han får uh, det, det är sovjeter och det... Det, det är lokalbefolkning som... Uh, Pentekolonare. Eller kvisslingar som vi kallar dem för. Mm, det är ett känt begrepp. Var, eh, var, var, kommer ni från den här byn eller? Ja, vi har, vi har, vi har, vi har, vi har, vi har blivit tvungna att jobba här åt Sovjetarna, tyvärr. Hur länge har de varit här? Ja, det, det är månader. Hur ofta kommer det andra sovjeter hit? Nej, det är vi som kör, eller det är de som kör den här lastbilen med, med varor. Så det är först när den här lastbilen saknas om de kommer uh, göra uppståndelse hos kommunisterna? Ja, det tror jag. Har ni, har ni förnödenheter så ni klarar det? Ja, om vi får behålla det vi har plockat upp nu så har vi så vi klarar oss gott och väl. Vad då är det fler kommunister här som skulle skäla det av er, menar du? Nej, men de är på väg att köra iväg där med trucken här. Okej, okay, men lämnar, brukar de inte lämna Ty. någonting som ni kan klara er och fortsätta jobba för dem? Men är du näppe? Jo, precis. Jag tittar in i lastbilen, jag lyfter försiktigt på presenningen och tittar in vad det, vad det är, hur mycket de har lyckats lästa in. Ja, det är nästan fyllt lastbilen med rotsaker ja, och... Här har du vattnet, du kan ge det till. Det saker. Det är sent ja, på året, så att det är väl äpplen och rotsaker. Har ni något eget fordon här på gården som ni klarar er? Vi har en traktor också längre bort här. Ni ser den när vi åker. Vad kommer hända med er när, när sovjeterna märker att de här inte kommer tillbaka? Vi hade uppskattat att vi kunde få något, något vapen och försvara oss med om vi inte tar allting som de hade. Vad är beräknade tid tills eh, kommunisterna kommer tillbaka? Jag vet inte, det är de som kör iväg någon gång i veckan med den här lastbilen. Så det, så det är någon gång i veckan liksom? Så ja. om inte de kommer fram med råvaror idag så kommer, kommer en ny patrull imorgon och undrar vad som har hänt med dem kanske? Jag har ingen aning. Det har varit lite ont om kommunikation på den sista tiden. Okej. Okay. Eh, ni kan lasta tillbaka lastbilen, eller det ni har på lastbilen, till era förråd. Om ni inte vill ha hjälp att ta er härifrån så att vi kan hitta en annan plats för er att överleva. Jag tänkte, vi, vi kan visa en till sak här som kanske gör er lite mer glada eller ledsna beroende på, men vi vet inte, det verkar som att de har begravt är han, han svenskens kamrater där. Oj, hör Karl det eller? Ja, är de. Jag står väl här jämte. Om ni följer med oss här. Ni ser att springer iväg mot skogen. Du, uh, hjälp Karl att uh, stappla sig med här. Jag tror han vill uh, Han är ju nedsölad. Jag kan få det. Jag tar dem. Ja, ja, hjälp Karl att stappla. Det gör det. Han ser du låt som mig nu, uh, Drew. Nej, 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 nej. Det är bara blod och det mesta går jag. av det mitt. Om du följer med här och ser här. Ja, är någon mer som följer med? Jag håller igenom här. Det finns några fångar. Kom då. Och de Aha. två som vi hade ihjäl. 
efter eh, papper och annat och känner inte vad de har på sig. Eh, ja. Det, jag kan släppa över lite lot. Det är väl lite så vanliga DDS, AKM och så. Upp mellan husen här. Ja, ah, vad ska vi nu då? Ut på fältet? Det kan Oj, är det... Är Oj, ända upp, ända upp i skogen. Oj. Yep. Yep. Ja, en bit. Ja, de visar ett par gravar där som är... Alltså lite, som är jag håller ju i ja, men jag verkar inte riktigt hitta. Så ser ni en, en bandvagn där ute. Göm det här mellan träden. Vad tror ni vägen? Skogen. Det är ju... Jag tittar på registreringsdemokraten. Oj. <skratt> <skratt> Ja, men det är den bandbandning de hade. Och det ligger, det är tre gravar här. Jaha, är det dina vänner som är här eller? Sannolikt. Vad är det för fordon som står det? En bandvagn. 206S. 206S. Är det ert fordon eller? Ja, registreringsskyltet stämmer ju. Mm. Du känner väl igen ditt eget fordon? Alltså de här ser precis lika då han är ute allihopa. Okej. Okay. Vill, du, vill du säga någonting till dina fallna kamrater här? En liten ceremoni. Lite avsked. Det ja, kanske man skulle göra. Det är... Ja, men se så gör det då, säger jag, och eh, trycker fram det lite. För du liksom staplar in i, i dungen där. Jag försöker studera honom ja. ifall om det är så att de faktiskt kände de här personerna eller bara försöker eller liksom, inte ha någon känsla för det här överhuvudtaget. Jag visar upp bild på... Ja. Uh, och har en bild på bandvagnen och kan spela så. Ja. Det här är en betydligt mer bränsle snål transportmedel. Fast den har mycket mindre kanoner. Den har mycket inga kanoner. Ja. Det går väldigt långsamt också. Och mycket går mindre bandvagn. Går det på diesel eller? Uh, den är omgjord så att du kör både och de också. Okay. Jaha, vad gör du Karl? Vad hur är det du på? Jag tänkte väl att vi gör att du... som vi gör här, vi håller en tyst minut och funderar på vad Stina och Åke och Anders betydde och vad de offrade för oss. Vad är ner i huvudet? Wainer, du ska inte stå och käka choklad nu. Sverger den stora biten. Ljudligt. Tack. Jag vet i alla fall vad som hände. Ja, vi beklagar. Vi beklagar om det här. Eh, ska vi ta med oss det här fordonet ner till gården kanske? Det är brukligt eh. att hämta en ett tag sådana här fordon. Ja, alltså, ni ska till, eller som ni var designerade att åka till, Karl. Uh, var det, var det, är det väldigt eländigt terräng där? Eftersom ni har ett sånt här terränggående för det. Alltså, det här fordonet är byggt för att försvara Sverige. Som ni har märkt så har inte vi... Um... Lyckats så bra, nu. Och vi har ju blivit invaderade av två stormakter och eh, Vad säger du? Vi har inte blivit invaderade av två stormakter. Vi har blivit invaderade av kommunister. Vi är här för att rädda er. Naturligtvis. <skratt> Smärtstillande. 
Ja, om vi tar tillbaka till bilen ska vi se om... om Nej, du, du har ju... Du har ju din pillerarsenal. Du kan... Du kan ta hand om. Så, vilka piller ska jag ta, menar du? Du är ju sjukvårdare, så det får du ta och använda ditt omdöme till. Okej. Okay. De borde haft med sig en hel del utrustning. Så antingen om de redan har kört iväg den eller om den finns dold här någonstans. Ni hittar del... i bandvagnen? Ja, ni hittar väldigt mycket i bandvagnen här. Understoppat här. Med sämre tider. Eh, ni hittar en... Eh... Vad heter det på svenska? Mortar. Kanotkastare. Eh, ni hittar eh, svenska AK med eh, mörkersikten och laser. Jag borde ha mina grejer här någonstans också. Vad är det för saker du söker? Ja, men mina vapen och en väska. Du hittar dina ja, vapen där. Inte, på du får inte hålla några vapen nu, det förstår du, eller? Alltså, hur nöjd är du? Jag tänkte bara säga du att mina grejer ha... finns här. Det finns sprängmedel i väskan också, så du kanske inte ska lämna den i mina händer heller om du inte tror på mig. Det är ingen far, du är inte den enda som bär på sprängmedel. Nej, men då alltså... Stig, vi... kolla igenom hans utrustning, kolla om det är något som han kan använda mot oss. Finns det någon choklad där då? <laughs> Nej. Nej. Har, du, har du blivit bjuden på chokladen? Ja. Okej, okay. det är bra. Eh, du kan väl dela med dig till de här uh, andra vänner bananer här runt omkring. Ja. Hon, tjejen på åken, såg ju väldigt sugen ut. Ja, men så hon förtjänar en kexchoklad. Jag går och bjuder befolkningen på kexchoklad. Mm. Eh, kolla om någon kan ge oss en måltid i gengäld. känns som att vi kan behöva ett lagat mål. Fråga om vi kan och... få sova här och äta mat. Ja, självklart. Vågar vi, oss, eh, vågar vi oss på att sova här i natt tycker ni? Ja, ja det tror jag. Det kändes som att du känner sig väldigt lugna om ni sover i alla fall en natt här i fall skulle hända. Mm. Ja, men vi bestämmer väl det att vi, vi tar och stannar här. Och de närmsta timmarna så låter vi väl Karl bli av. Ja. Men att en av oss vaktar honom hela tiden. Och vi ställer en massa kontrollfrågor för att se om hans story stämmer. Vi vet väl att vi har en ryss till fången. Vi kan ju fråga honom om Karl också. Har du lappat ihop honom eller? Eller så låter vi Karl prata med honom med... Och så Se vad som händer U- Utan vapen då Jag vill så. inte att han ska avrätta honom Hur var det? Kunde den där Svenne Bananen någon ryska eller? Har vi kollat det? Nej äh, Karl. Karl. Mm. Mm. Ja, ni går på ruski. Njet. Vodka. <laughs> Han kan lite. Han kunde vodka. Ja. Mm. Det är kanske inte vad jag menar med kan ryska då. Nej, men visst, true. Om, du, om du tror på det som en, som en förhörsmodell, att låta den ena fången fråga ut den andra, så visst, kör på. Jag, jag vill gärna se detta, säger jag, och så sätter jag mig och eh, hoppas att någon av lokalbefolkningen kommer med något äpple. Uh, Dirtman? Ja. För att baseball tar jag in i, i krabban. Puh. Finns det någon baseballboll då? Nej. Men jag tänkte om det behövdes vid förhöret. Bra idé! Jag gillar den idén. Jag har talat. Ifall om Karl döljer någonting kan han ju bara slå ihjäl den här sovjeten. Ja, jag tycker nog inte att vi ska ge honom vapen att eh, förstöra, förstöra förhörsobjektet. Alltså jag är förvånad över hur förändrad du har blivit, Dörtman. Ja, fast eh, vi vill gärna ha info. Vi vill ha Intel så vi överlever. 
Är det okej okay för dig? Ja, okej, okay, ja, ja. Mm. Sen vill jag bara på med Snicky. Kom, ja. kom undan lite där så ingen hör oss. Ja. Tilltala inte Svenne Bananer vid namn. Du ska inte ja. fästa dig vid honom. För om, om några timmar så kanske du måste sprikta en pistol mot tidningen på honom igen. Det vet du. Okay, ja. ja, inte humanisera honom. Kom igen nu. Ja, det är ingen fara. Det är ingen fara. Jag, jag har inte träffat honom. Mm. Ja, du är ju tuff. Vi har ju sett det innan. Ja, nej, men kör på. Ja, ja, det här ska bli nej. roligt. Får vi, får vi fråga honom om, om de där andra sakerna? Ja, ja. Fråga, fråga gärna. Skaffa okay. så mycket info som möjligt. Alltså, du har fri, fria händer så länge du inte humaniserar honom. Så, eh, svensken eh, Karl. Ja, just det. Precis. precis. Eh, talar du lite med med vår rysk fånge här och se om du kan ja, se vad du kan få ut. Vad vill du veta? Allt. Om Sala. Ja, speciellt om Sala, ja. Precis. Om Sala. Och eh, om det är någonting, om, eh, någonting under jord eh, så gärna det också. Och nakna kvinnor. Specifikt. En mara. Som man skär av tungan av henne för att hon inte ska kunna spränga huvudet eller någonting med sin röst. Weiner, Weiner, oh, oh, oh. Vad har vi sagt om den här övernaturliga skrocket här nu? Låt, låt honom fråga ut honom om Sala och, och bästa vägen dit och allting som kan få svenska bananer att eh, bli en duktig idiot och hålla sig levande med oss här nu. Hur många ni, är... ni läkar honom så han kommer till liv eller? Noll. Oj, han ja. är tipptopp. Han är tipptopp. Han har kommit i stånd och han är fastbunden, inte? Ja, han är fastbunden. Mm. Mm. Han bara falla bak med ögonen och det bara kommer ut födiga bubblor runt munnen på honom. Nej, fasken! Och faller ihop. Nu är nidöda han sig själv. Jag tror tyvärr inte jag kan ställa så mycket frågor om Sala till honom. Hur fan, Karl, det du tur. Du kan bara söka igenom honom och se om han har några papper på sig eller något. Jag tar mitt halvätna äpple och så går jag fram och stoppar in det i munnen på liket, eller på fradgan där. Liksom. Jag, ja, ja. jag tar väl och söker igenom honom. Mm. Han ser lite blodig ut där nere. <laughs> ja, de är rätt... Det är väl... Eh, ni har tagit hans vapen i alla fall uppenbara och... Kniv och sånt från, ni har väl muddrat honom, ni band fast honom utgick från, nu har jag lagt ja. in det i bandvagnen, eller i, i ja, King Jag har en fundering här, är Drew, du som kan en del om med ryss, ryss, vet du det, sovjetan och allting. Aha. Alltså, alla soldater springer inte runt med en cyanitablett i tanden, eller hur? Så han måste ju ha varit ruggigt viktig. Och det är ju inte vem som helst som bara tar en fånge, bara hur som helst. Så den här Karl, han sitter ju på något riktigt jävla fett alltså. Så det är, jag menar, jag har sett många spionfilmer och det här, det här är så jäkla fuffen så det finns inte. Ja, min blick riktas mot Karl. Ja, det är märkligt, men du har lite av en poäng där, Jane. Är det märkligt att jag har en poäng ja. eller <laughs> det är ingen är oh. Var det ingen annan än jag som tänkte på det? Nej men, uh, Wayne, du, uh, Jane, du uh, har en poäng. Bra ja. jobbat. Att du uppmärksammar oss på det här, uppenbara. Ja. Någon måste göra det. Mm. Ska vi låsa in honom i jordkällan i natt också? Skulle jag i alla fall kunna få en madrass i sådana fall. Men alltså Karl, Karl, alltså. Karl, Karl. Vad förväntar du dig nu? Att du liksom ska rulla fram röda mattan till dig nu när vi har gjort oss det här besväret och bjudit dig på en kickschoklad? Eller har du nu bara chansen att bara spilla allt du vet? Och så samarbetar vi, åker till Sala, tar hand om alla oknytten och trollen som kommer från underjorden och alla sovjetare. Alla lever lyckliga. Oh, oh. Jag vet inte. Eller? Vad säger du Karl? Här är din chans. 
Eller vill du sova? Jag, jag ser ju att du har några naglar kvar. Fråga om man inte vill ha sju, åtta madrasser någonting och en, en, en ärta också. Ärta med? Är det så? Är det det du vill ha? Fråga honom. Fråga honom det. Han verkar, ju, han verkar ju ställa krav på sånt. Är det lite så där du kommer från Karl? Att det är lite finhandskarna på. Jag menar, har inte du fått nog av den behandlingen som du har fått här nu? Jag menar, tänk på Stina, Bert och Åke, eller vad de hette. De här, som du inte Stina, hade ett personligt ord liksom om, utan bara en tyst minut. Så att du slapp säga något personligt, eftersom du inte hade något personligt att säga de här. Det var bara en strikt liksom, undercover business eh, eh, grej som ni höll på med. Som de här sovjeterna interceptade. Sortera skiten ur er alla. För ni är så himla hardcore och har väldigt svårt att liksom, berätta någonting. Så att de fick ju döda av alla. Så var det bara du kvar, Karl. Prata med lokalbefolkningen så ser du att jag kom efter. Jag var inte med i den här gruppen. Jag har följt efter dem. Så du kände dem inte? Det är klart jag kände dem. Vi tillhör samma organisation. Och vilket är? Hemvärnet, rävarna. Karl, jag tänker ställa frågan en gång till. Vilken organisation? Hemvärnet? Nej, jag sparkar honom i pungen eller någonting. Ja, det får en chans att blocka ifall du vill det. Eller smalbenet, säg smalbenet. <laughs> jag känns lite väl sattigt. Aj! Aj! Ja. Då skulle du nog göra som hon säger nu, Svenne Baran, och berätta någonting nyttigt. Du har som sagt inte så mycket du har delgivit oss som vi har nytta av. Låt mig leda det lite rätt riktigt. Vi är här för att hjälpa er, som du påstår att du är, svensk, att återta era hemmarker. Det ska finnas något. Något stort viktigt här i trakten och vi tänker på något sätt decimera detta viktiga så att inte fienden har nytta av det. För att göra det så behöver vi all hjälp vi kan få. Vi behöver vägvisare, vi behöver bränsle, vi behöver bestyckning, vi behöver folk som kan skjuta och så vidare. Hur kan du hjälpa oss att Nå vårt mål. Så våra... Och vad är den egentliga anledningen? Eller vad är den bästa motivationen till att vi ska låta dig leva överhuvudtaget? Fram tills nu så har du bara varit en blodig pöl som vi har slösat eh, choklad på. Och bandage. Mm. Ja, alltså... Jag skulle ljuga för att säga att jag kan terrängen här omkring. Jag var och det skidor rätt mycket i min ungdom. Här, men jag kan språket. Allvarligt talat, jag är rätt bra på att vad, vad ni kallar asymmetrisk krigsföring. För vi behöver veta vad det är i Sala. Det tycks vara en befäst plats och någonting håller dem på med det här. Något som inte båda har gått. Trådligtvis om det är kemiskt vapen eller vad det nu kan vara. Eller om de bara försöker överleva. Jag har ingen aning men vi behöver ha reda på vad det är så vi kan kasta ut dem. Hur, hur mycket info... Uh, har din organisation om, alltså hur tydligt var målet uh, hos er rävar att ta er till Sala? Hur, hur högt var det på prioriteringslistan? Du ser den bandvagnen där. 
Ja. Bränslet. Mm. Vattnen. Mm. Vi är hemvärnet. Det där är... <laughs> det där är så mycket resurser vi har. Jag har faktiskt inte sett att vi har opererare med den mängden på ett och samma ställe. Det förvånar mig lite när ni hittar det där. Mm. Och eh, om det skulle vara så att eh, vi nu släppte hem dig. Jag förstår ju om ni nu jobbar med asometrisk krigsföring att du inte kan berätta för oss. Det, det har jag full respekt för. Men om du kommer tillbaka nu utan den vagnen. Vad skulle hända med dig då? Utan den vagnen, utan utrustningen och eh, med ofullbordat eh, uppdrag. Alltså du har inte ens tagit dig till Sala. Dina kompisar är döda. Vad händer dig då? Ja du, det var en svår fråga att svara på att förutse framtiden. Troligtvis så hittar vi något nytt eller så. Så vi försvarar Sverige oavsett. Jag tror inte det händer något särskilt med mig. Stanna här. Hörrni, eh, Weiner, Henry, Sneaky, kom. Mm. Okej. Okay. Vad är er magkänsla? Mm. No shit Sherlock. Uh, men vad? Är det bara det här asymmetriska krigsföringen som gör att han är lite försiktig med att tala eller vet han? Kan vi, kan vi ha nytta av Ja men det tror jag garanterat att vi kan. Ja det tror jag. Alltså det beror på... Det är så dumt att en, en som kan sva- prata lite svenne banal. Men eh, vad gör vi för att veta om vi kan lita på honom? Han verkar ganska oberörd när vi hotar och döda honom. Jag tror han är nog. Han har inte sett oss avrätta någon än i och för Nej, men jag tror han har varit inne på att det ska hända ganska länge nu. Mm. Och, vi, och vi vet ju lite hur nationalgardet kan vara ibland. Hur då menar du? Alltså, fanatiska på, på ett bra sätt. Mm. Jag tror du skulle säga lite efterblivna, som jag tycker det är om alla andra grenar än flygvapnet. Men... Mm. Det ena behöver inte utsluta det andra. Fanatisk och... Mm. Nej, men vi... Vi lossar väl repen på honom här ikväll och så... Håller vi utkik så att han inte ställt till med elände. Vi, en av oss får vara vaken hela natten och hålla en blick på honom. Låta honom mm. vila så han får hila lite över natten. Äh, Jane, ja. hur, hur allvarligt skadad är han egentligen? Nej, inte alls. Jag inte nu längre. Han saknar ett finger och några naglar men han är inte allvarligt skadad. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Stekt material. Det traumatiserar och lite tortyr, va? Ja, det tänkte jag. Klara. Men, eh, vad säger ni? Vi tar och vilar i natt. Eh, försöker återhämta så mycket vila som möjligt. Eh, bli lite kompisar med de här lokalbefolkningen. Se om de får eh, andra tankar över natten. Att de kanske imorgon kanske de kommer på att de vill följa med till något tryggare ställe. Mm. Eh, så kan vi försöka se ifall han, Svenne Badanen, vet någonting om den här America Town. Så... Annars tar vi det lugnt ikväll, vilar. Eh, och så tar vi oss vidare imorgon. Och så får vi väl ta med oss Karl då om han inte visar sig helt oduglig. Ja men alltså, han behöver ju, vi, vi behöver ju visa för honom att eh, vi tänker slutföra hans uppdrag. Och då har han inget val än att följa med och vara samarbetsvillig. Men det borde han ha förstått. Vi har ju ändå pratat om Sala. Vi ställde ju frågor om Sala innan han började, ställa frå- eller började berätta om Sala. Så att eh, han inte ställt upp det så tror jag inte vi har någon nytta av honom. Det märker vi om man är väldigt på att följa med när vi kanske pratar lite om vad vi har för planer i Sala. Mm. Ja. Mm-hmm. Ja men håller de på att komma ut med mat nu eller? Byborna? Kommer ut med mat? Nej de bara packar in mat från den där lastbilen. 
Men jag bad ju dem att bjuda oss på en måltid här ikväll. Ja, måltid. Ja. <laughs> Försvann då allt annat. Jag på eh, jo, men de lagar ju din eh, grönsakssoppa åt er. Ja, jag minns till det. Så vi tar väl en chillkväll här nu och så grillar vi Karl på de här grejerna så får du väl bestämma själv om du vill spilla några beans under kvällen. Jag switchar ut lite vapen ifrån King Crab också. Ja visst. Vad tycker ni? Imorgon om mitt ska vi ta... Ska vi behålla bilen vi har eller? Jag vet inte. Det du Svenne Maran, har du hur mycket... Jag uppdaterar det. Isla har du i uh, eran, ert fordon? Jag har inte kört, det är allvarligt talat. Uh, det var en liten incident så jag har inte körkort. Uh, så jag har du ingen har aning om hur mycket bensin jag har spelat i den. Kan du köra då? Koka i. Alltså, <laughs> jag kan ju sätta gas, foten på gaspedalen. Men... Vad är det med alla idioter i min omgivning som inte kan köra fordon? Jag behöver inte köra här. Finns tack. Ja, det fanns. Men eh, jag tog bort en vatten här ifrån King Crab. Så jag mm. antar att vi är till Karl. Ja. ja, men samtidigt har vi ju en, en brunn. Så alltså, vi borde ju bara kunna fylla på vatten. Ja. Vi har så mycket vi kan bära nu. Liksom. Precis. Men vad tycker ni? Ska vi behålla den här eh, bilen vi har med bestyckning? Eller ska vi ha det här... Eh, terränggående. Det verkar ju rätt behändigt på sitt sätt också. Ja, alltså... Det här är ju lite mer kuperad terräng här. Den där är ju designad för den svenska miljön och skulle det börja snöa så vet jag vilket fordon jag skulle ha. Klart, det är november nu va? Snart. När kommer snön i de här trakterna? När måste vi åka skidor? Och kan du lära oss det? Hur långt är det kvar till det kommer snö? Så det, det är Dalarna, det är imorgon, för en vecka sedan, om två veckor. Okej. Okay. Mm. Det enda problemet med bandvagnen, eller ett av problemen är att den är så öppen. Då, då kommer de ju kunna se oss bättre. Fast vi kan ju ta oss igenom vilken terräng som helst med den. Så det är skog här omkring. Jag tänker mest när vi kommer till Sala. Ja, men vi får väl slänga bandvagnen då och så... Ja, fast och det är det. Ja, vi kan ju bestämma det till nästa gång i alla fall, för nu är klockan ja. typ nio. Mm. Yes. Så ja. Yep. Yes, ni kan ni berika er med fem XP i alla fall. Bara. Oh. Oh. Ja. Yes. Och specialiteter var tio med, eller hur var det? Ja, precis. Och då var man tvungen att ha någon som kunde lära en. Jajamän. Ja. Uh, är det någon som kan något bra här ikväll? Ja, men det kittar. Jag har ju inte tio nu. Jag har en del. Ja. ja. Du får stå hela kvällen och bara lära oss. <laughs> Han är intressant, den här nya killen. Ja. Vad har du för specialitet? Ja, du. Jag är en linguist. Ja, ah, men du kunde inte ryska. Nej. Ah. Vad vi vet. <laughs> yes, what do you know? <laughs> uh, men jag är rödbenad så jag kan skjuta mortars och howitzers. Så det. Mm. Gevärsman. Som ni märker så är jag en väldigt duktig kommunikatör också. Mm. Mm-hmm. Scout, scrounger, combat awareness och eh, den här eh, träningen för att vara stå tortyr. Okej, okay, ja. Det är det. Nu har du upp 6-7 stycken då, eller? Mm. Ja, men typ. Någon har tur med sina slag när vi gjorde karaktär. Ja, han fick lite extra år för att han skulle komma kapp i lite. Ja. Inför. Eh, men den här Combat Awareness är den som man drar två stycken kort nu när man börjar med kort istället. Och väljer okay. ett när man drar in stil. Ja. Mm, kanske är så att vi ska få dig att göra oss mer uppmärksamma inför heta situationer. För det skulle vi behöva, känner jag. Ja, eh, det här går lite långt. Protective Mask kan du plocka på dig med nu. 
Ja, vi avslutar streamen här. Tack. Ja. Hej. Hej. Hej.